بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس السلام علیکم ان دا پریویس لیکچر وی ڈسکس ڈفرینٹ ٹرمس ایسوسیٹڈ ود موشن وی ہیو ڈسکس پوزیشن ڈفرینس بٹوین ڈسٹینس اینڈ ڈسپلیسمنٹ اینڈ دا ڈفرینس بٹوین اسپیڈ اینڈ ویلاسٹی لاسٹلی وی ڈسکس ایکسلیریشن واٹ از دا ایکسلیریشن آف دا باڈی واٹ ڈو یو مین بائی دا ایکسلیریشن آف دا باڈی Now we will move towards our examples. As I told you in the previous lectures that we, uh, we will solve all the examples relating to chapter number two kinematics in our lecture. So in this lecture, we are going to start our examples and in the last section of this lecture, we will discuss uniform acceleration and negative and positive acceleration. Now first we will move towards example number 2.2. Example number 2.2 pe move karne se pehle beta aapke paas jab aap is video ko dekh rahe hoge to aapke paas notes pahunch gaye honge chapter number 2 ke. Theek hai? Jaisa ki maine aapko first lecture mein bataya tha ki main aapko ye aapko do teen lectures ke baad jo hain is chapter ke notes bhi mil jayenge. To main ummeed karta hu ki is waqt aapke paas wo notes pahunch gaye honge academy کہ واٹس ایپ نمبر سے آپ کے پاس جو آپ نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہے اکیڈمی کو اس نمبر پہ آپ کے پاس پی ڈی ایف فارم میں فزکس چیپٹر نائنتھ کلاس فزکس چیپٹر نمبر ٹو کے نیم سے نوٹس آئے ہوں گے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس لیکچر کو جب سن رہے ہوں تو وہ نوٹس بھی آپ کے پاس سافٹ فارم میں یا تو آپ اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل میں وہ نوٹس کھول لو یا تو ان کا پرنٹ کروا کر انہیں اپنے پاس رکھ لو ان کا ایگزامپل کی طرف موو کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں نوٹس کے بارے میں بتاتا جاؤں اگر آپ نوٹس کا پیج نمبر ون اوپن کرو تو وہاں پر شارٹ کوشچنس دیے ہیں میں یہ شارٹ کوشچنس یہ ایکسرسائز کے کوشچنس نہیں ہیں یہ اس چیپٹر کے اندر سے جو شارٹ کوشچن بنتے ہیں وہ اس میں بنائے ہوئے ہیں یہ ٹوٹل ٹوینٹی ٹو شارٹ کوشچنس ہیں پیج نمبر تھری تک یہ بیسیکلی وہی شارٹ کوشچنس ہیں جو کہ ہم کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں تو ان کو آپ نے دیکھ لینا اس کے بعد پیج نمبر فور سے لانگ کوشچن اسٹارٹ ہو رہے ہیں پہلا لانگ کوشچن جو ہم کر چکے ہیں اٹمپٹ ایکسپلین ڈفرینٹ ٹائپس آف موشن ود ایگزامپل اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر ایگزامپلس میں نے دو دو دی ہوئی ہیں آپ کم سے کم ایک اس میں ایک ایک ایگزامپل ہر جو ٹرانسلیٹ جو موشن کی ٹائپ ہے اس میں ایک ایک ایگزامپل مزید آپ ایڈ کر لو گے اس سے آپ کا کوشچن اور اچھا ہو جائے گا ایگزامپلس میں نے آپ کو اس لیکچر میں بتائی ہوئی ہیں اگر تو آپ کو وہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لیکچر نمبر ٹو کی ویڈیو دیکھ لو گے اس میں آپ کے پاس ٹائپس آف موشن ایکسپلین ہوئے ہیں میں ود ایگزامپلس اس کے بعد ہیں ایکویژنس آف موشن وہ جب پھر ہم موو کریں گے تو پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے اور اینڈ پہ ہمارے پاس ایکسرسائز کوشچنس بھی موجود ہیں اور لاسٹ میں ایم سی کیوز تو جیسے جیسے ہم موو کرتے جائیں گے میں نوٹس کی مدد سے آپ کو بتاتا جاؤں گا لیکن آج سے جب آپ یہ لیکچر سن رہے ہو اب آپ کے پاس بک بھی ہونی چاہیے اپنی ٹیکسٹ بک اپنے ساتھ ایک نوٹ بک بھی ہونی چاہیے نوٹ کرنے کے لیے لیکچر اور ساتھ میں آپ کے پاس یہ نوٹس بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے سو ناؤ وی ول موو ٹوڈز آور ایگزامپل نمبر ٹو پوائنٹ ٹو پیج نمبر تھرٹی سیون ناؤ فرسٹ آئی ول ریڈ دا ایگزامپل وٹ از دا پرابلم اسٹیٹمنٹ دا پرابلم اسٹیٹمنٹ از اے اسپرنٹر اسپرنٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے فرسٹ لیکچر میں جو ریس میں کیا کرتا ہے رننگ کرتا ہے یا دوڑ لگاتا ہے A sprinter completes its 100 meter race in 12 seconds. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سپرنٹر ہے اس نے ہنڈریڈ میٹر ڈسٹینس کور کیا ہے کتنے ٹائم میں ٹویلو سیکنڈس میں فائنڈ اٹس ایوریج اسپیڈ اچھا ہمیں اس چیز میں سب سے پہلے ہاؤ ٹو سالو اے نومیریکل یہ جن بچوں نے پری نائنتھ میں پڑھا ہے ان کو تو اس چیز کا اندازہ ہوگا یا اگر انہیں بھی نہیں پتا اور کچھ نئے بچے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی اور بھی اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے میں یہ چیز بریف کرتا جاؤں ہاؤ ٹو سالو اے نومیریکل ان دا پیپر سب سے پہلے آپ نے نومیریکل سالو کرتے ہوئے جو آپ کا پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے فرسٹ اسٹیپ از ٹو ریڈ دا اسٹیٹمنٹ کیئرفلی فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا ریڈ دا اسٹیٹمنٹ یا ریڈ دا پرابلم اسٹیٹمنٹ آف ڈیٹ ایگزامپل اور نومیریکل کیئر فلی اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ بائی ریڈنگ دا پرابلم اسٹیٹمنٹ ون ٹائم یو ول 
रीड इट वन मोर टाइम ठीक है उसे अगेन और अगेन आप पढ़ते रहो जब तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप नहीं हो जाती आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट द नेक्स्ट स्टेप विल बी आप क्या करोगे अगले स्टेप में आप उन चीजों को सेपरेट आउट कर लोगे जो कि आपको उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है ठीक है यू विल सेपरेट आउट दो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर प्रेजेंट इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाइक इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू गिवन पैरामीटर्स और वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास अगर आप देखें सुमेरिकल में तो दो चीजें गिवन है कौन कौन सी वो हमें कह रहा है जो स्प्रिंटर है वो 100 मीटर रेस कंप्लीट कर रहा है 12 सेकेंड्स में 100 मीटर मीन्स के उसका डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस जो है वो उसने हमें दे दिया है और डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं कैपिटल लेटर एस से ठीक है सॉरी डिस्टेंस को हम शो करते हैं कैपिटल लेटर एस से एस इज इक्वल टू हंड्रेड मीटर सो डिस्टेंस उसने हमें बता दिया टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास वो कितना है हंड्रेड मीटर <coughs> उसके बाद टाइम जो है हमारा टाइम है ट्वेल्व सेकेंड्स के वो कितने टाइम इंटरवल में या कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो उसने हमें बताया वो कितना है ट्वेल्व सेकेंड्स सो फर्स्ट स्टेप इज टू सेपरेट आउट द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज और द गिवन पैरामीटर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सो द टू गिवन पैरामीटर्स आर गिवन देर आर टू पैरामीटर्स विच आर गिवन इन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द स्प्रिंटर एंड द टोटल टाइम नीडेड टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस विच इज ट्वेल्व सेकेंड सो सेकेंड स्टेप इज टू सेपरेट आउट द गिवन पैरामीटर्स नाउ द थर्ड स्टेप विल बी जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो पहले गिवन चीजें आ गई आपके पास उसके बाद आप हेडिंग देते हो आप हेडिंग बनाते हो टू फाइंड कि आपको इसमें से रिक्वायर्ड क्या है आपको इसमें से निकालना क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है इसमें सो थर्ड स्टेप इज टू फाइंड आउट वट इज रिक्वायर्ड इन द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट सो हेयर द इन दिस न्यूमेरिकल जो हमें मांगी गई है चीज जो कि रिक्वायर है हमें वो क्या है उसने कहा है फाइंड इट्स एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया था कि स्पीड लास्ट लेक्चर में कि स्पीड सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं हम निकालते हैं हम डिफरेंट फाइव टू सिक्स पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं उनमें जो है स्पीड निकालते हैं और उन सब स्पीड का क्या ले लेते हैं एवरेज ले लेते हैं एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज आपने ये चीज पढ़ी होगी पिछली प्रीवियस क्लासेस में कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज एवरेज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज तो ये जो टोटल डिस्टेंस है हंड्रेड मीटर ये एक ही पॉइंट पर नहीं आ गया ये एवरेज डिस्टेंस है कुछ कुछ पॉइंट्स पर डिस्टेंस ट्रेवल किया उनका फिर एवरेज निकाला इसलिए टाइम भी एवरेज टाइम है कुछ टाइम इंटरवल से निकालते गए और बाद में उन सबका क्या ले लिया एवरेज ले लिया सो एज वी नो डेट अब ये टू फाइंड आ गया थर्ड स्टेप में आपने हेडिंग देनी है टू फाइंड v इज इक्वल टू आगे डाल देना है क्वेश्चन मार्क हर न्यूमेरिकल और हर एग्जांपल करने का यही तरीका होगा पेपर में उसके बाद आप हेडिंग दोगे सॉल्यूशन मैंने यहां आपकी आसानी के लिए मैं पूरा लिख देता हूं वैसे मैं पूरा नहीं लिखता लेकिन यहां आप क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं पूरा लिख देता हूं यहां पर सोल्यूशन ठीक है कि इसका करने का मेथोडोलॉजी क्या होगी तरीका क्या होगा उसके बाद हेडिंग आ जाएगी सोल्यूशन सोल्यूशन के फॉरन बाद वट यू हैव टू डू यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट ठीक है जाहिर बात है किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने का कोई ना कोई फॉर्मूला गिवन होता है सो द फर्स्ट स्टेप टू अटेम्प्ट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज टू राइट द गिवन फॉर्मूला द गिवन फॉर्मूला इन दिस केस एज वी नो डेट इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड वट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ठीक है सो द एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड क्या होगी इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस मूव जो कि उसने टोटल डिस्टेंस प्रिंटर ने मूव किया डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन जितना टाइम उसको वो डिस्टेंस कवर करने में लगा उसके बाद आप अगले स्टेप में क्या करते हो आप वैल्यूज को पुट करते हो जो आपके पास वैल्यूज गिवन होती है जो कि आपने गिवन में लिखी हुई है डिस्टेंस की क्या वैल्यू है हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू एट मीटर पर सेकेंड बेटा एक और चीज याद रखिए जिस लेक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल या नोमेरिकल सॉल्व करवाऊं आपको पता चल जाएगा जब आप लेक्चर का स्टार्ट देखोगे आप वहीं पर पॉज करो अगर तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो जाकर सबसे पहले आपने कैलकुलेटर लाने कैलकुलेटर के बगैर एग्जाम्पल्स और नोमेरिकल्स ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर करवा दिया 
अभी मैंने ये दो एग्जाम्पल्स कराई हैं आगे एक दो एग्जाम्पल जिससे रिलेटेड ही होंगी सेम ही होंगी वो मैं नहीं कराऊंगा ठीक है वो आपने खुद करनी होगी वो आप खुद करोगे अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो आप खुद नहीं कर सकते सो so, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अब होना चाहिए ठीक है साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको पता है क्या होता है हो सकता है कुछ बच्चे के पास पहले से मौजूद हो लेकिन पहले जैसे आप एक सिंपल कैलकुलेटर यूज करते थे अब वो सिंपल कैलकुलेटर नहीं चलेगा ठीक है अब साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको यूज करना पड़ेगा अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर आप देखो तो इस तरह का आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है ठीक है काफी बच्चों को इसकी नो हाउ भी होगी वरना तो आप अगर इंटरनेट यूज करते हो तो गूगल भी कर सकते हो या अगर आप स्टेशनरी शॉप पे जाओ और उनसे कहो मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दें तो वो भी आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रोवाइड कर देंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं डिवीजन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन से साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन होते हैं फॉर एग्जाम्पल लॉगरेथमिक फंक्शन होता है इसी तरह और आगे फंक्शन आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन को साइन टेंजेंट इसी तरह और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें साइंटिफिक कैलकुलेटर में प्रेजेंट होती हैं इसको मैं और अगर आपको आगे करके दिखा दूँ तो ये उसका डिस्प्ले है साइंटिफिक कैलकुलेटर में ठीक है आप बच्चों को यूज़ भी करना आता होगा अगर नहीं आता तो उसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करने का तरीका बता दूं। ये तो चीज सिंपल है आपने क्या करना है सिंपल ऑन का यहाँ बटन होता है ऑन करोगे 100 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है सो आंसर इज 8.33 मीटर पर सेकंड। सो आपके पास जो है कैलकुलेटर होना चाहिए जब मैं आपको यहाँ वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल या नोमेरिकल सोल्व करूँ सो हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेल्व आंसर विल बी एट मीटर पर सेकेंड जो आपका बेटा आंसर आता है ना उसको अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ लिखकर आपको बता देता हूँ जैसे वी का आंसर आया 8.33 मीटर पर सेकंड आपने क्या करना है उसके गिर्द एक बॉक्स में उसको शो कर देना है और बॉक्स बनाने के लिए स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है आप सिंपल हाथ से ही अगर वो बना दो तो डेट विल बी इनफ ठीक है उसको अगर आप बॉक्स में बना दोगे तो फिर वो प्रोमिनेंट हो जाएगा और एग्जामिनर के लिए टाइम आप बचाओगे याद रखिएगा यू हैव टू सेव द टाइम ऑफ एग्जामिनर टू ऑप्टेन मैक्सिमम मार्क्स जितना आप एग्जामिनर का टाइम बचाओगे पेपर चेक करने के लिए जितना आप उसका काम इजी करोगे विद द हेल्प ऑफ हेडिंग्स विद द हेल्प ऑफ गुड प्रेजेंटेशन गुड प्रेजेंटेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने अगर हेडिंग दी है फॉर एग्जाम्पल आपने हेडिंग दी है विलोसिटी तो विलोसिटी को तीन लाइनों में लिखना अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है या जैसा कि मैंने आपको इन नोट्स में बताया कि नोट्स में मैंने आपको हेडिंग्स बना दी टाइप्स ऑफ मोशन की अब कुछ बच्चों को ये गुमान हो चुका है या उनको गलत ये चीज इस गलत रास्ते पर लेकर आया गया इस ये चीज बताकर कि अगर आप टाइप्स ऑफ मोशन तीन लाइनों में लिख दोगे ये बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया लेकिन आप क्योंकि नाइन्थ क्लास में हो तो इसलिए कि उन्हें ये बताया गया कि आप टाइप्स अगर तीन लाइनों में लिख दोगे तो वो अच्छी प्रेजेंटेशन होगी ये बिल्कुल बात गलत है आप टाइप्स ऑफ मोशन एक लाइन में ही वो हेडिंग बनाकर लिखो काफी बच्चे ये गलती करते हैं जो कि अपना पेपर का जो है कीमती टाइम ठीक है जो जो कि टाइम उनको पेपर चेक करने में और हेडिंग्स बनाने में बनाना चाहिए वो इन फजूल चीजों में जाया कर देते हैं जिसमें वो तीन तीन चार चार लाइनों में बड़ी बड़ी हेडिंग्स देते हैं ये पता नहीं कहाँ से ये जो है ट्रेडिशन आ गया ये चीज बिल्कुल गलत है आपने क्या करना है आपने पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह अच्छी करनी है आपने हेडिंग्स बनानी है जिस तरह मैंने आपको नोट्स में बनाकर टाइप्स ऑफ मोशन में बनाकर दी हेडिंग्स एक ही लाइन में बनाओ लेकिन जब आप हेडिंग्स ज्यादा बनाते हो तो एग्जामिनर का टाइम बचता है उससे पता होता है इस बच्चे को ये चीज पता है इसने हेडिंग के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ तो आप उसका टाइम बचाते हो तो so, ये चीज थोड़ी ऑफ टॉपिक हो गई थी लेकिन ये आपको बताना जरूरी थी कि दो तीन लाइनों में हेडिंग बनाने से अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं होती और अच्छे मार्क्स नहीं मिलते वो और बुरा इंपैक्ट क्रिएट करता है एग्जाम में ठीक है सो so, इसके लिए आप मैंने जैसे आंसर को आप बॉक्स में कर दोगे तो वो ज्यादा अच्छा प्रोमिनेंट हो जाएगा आपका आंसर क्योंकि उस आंसर की बेस पर ही आपको नंबर मिल नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर टू की तरफ टू में वो क्या कहता है सबसे पहले फिर स्टेप वन क्या है हमारा टू रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सो वी विल रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट अ साइक्लिस्ट एक साइकिल चलाने वाले को क्या कहते हैं साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स फाइंड इट स्पीड एंड वेलोसिटी फर्स्ट स्टेप क्या होगा रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एक साइकिलिस्ट है ठीक है उसने डायग्राम के थ्रू भी शो किया हुआ अगर आप साइड पे देखो डायग्राम बनी हुई है मैंने भी यहां पर बना दिया वो क्या कर रहा है वो अपना एक कंप्लीट राउंड 
कंप्लीट जो है वो पूरा अपना राउंड ट्रिप इस तरह पूरा अपना कंप्लीट राउंड ट्रिप वो किस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है 1.5 मिनट्स और ये जो पूरा ट्रैक है उसका अगर आप देखो तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है इसे आप सर्कल नहीं कह सकते इसे आप सेमाई सर्कल या सेमी सर्कल कह सकते हो सर्कल को अगर आप हाफ कर दो ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ पूरा सर्कल अगर मैं ये एरिया हटा दूँ तो ये आधा सर्कल का हाफ बन जाएगा जिसे हम सेमी सर्कल कहते हैं ठीक है उसने डायग्राम के जरिए आपको ये बताया हुआ कि एक साइकिलिस्ट जो है वो सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करता है 1.5 मिनट्स में या डेढ़ मिनट में या वन एंड हाफ मिनट्स में वो अपना ट्रैक कंप्लीट करता है और वो जो ट्रैक का रेडियस है वो उसने बताया हुआ कितना है 318 मीटर अब इस केस में रेडियस क्या है अब ये थोड़ी सी आपने चीज़ देखनी हो सकता है आपने एट्थ क्लास में मैथमेटिक्स में या सेवन क्लास में मैथमेटिक्स में आपको थोड़ी नोआ हो सर्कल के बारे में अगर नहीं है तो मैं आपके लिए इसीलिए मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया ताकि थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ बेटा ये जो शेप होती है इसे हम कहते हैं सर्कल ठीक है अब सर्कल के कुछ एक दो वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं सबसे पहले उसकी जो मिड में हम मिड लाइन ड्रॉ करते हैं जो मैंने इस यहाँ ब्लू मार्कर से शो किया मिड में सेंटर लाइन जिसे कहते हैं इस सेंटर लाइन को सर्कल में कहा जाता है डाया What is called the center line of the circle is called the diameter of the circle. इस diameter को बेटा अगर मैं half कर दूँ मतलब मैं इसकी यहाँ पर partition कर दूँ इसको half कर दूँ तो ये जो मेरे पास दो parts में divide हो गई है ये line मैंने क्या किया I divided I divide this center line into two parts with the help of a single line. So, ये जो अलहदा से मेरे पास दो पार्ट्स आ गए इन दो पार्ट्स को हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल जो कंप्लीट लाइन होती है मिड लाइन उसको हम क्या कहते हैं जो कंप्लीट लाइन होती है उसको हम कहते हैं डायामीटर ऑफ द सर्कल अगर हम डायामीटर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो टू इक्वल पार्ट्स कहलाते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल अगर तो मैं डायामीटर का फॉर्मूला निकालू तो डायामीटर आपके पास बनेगा 2R, 2R क्यों एक R ये वाला जो इस पार्ट में डिवाइड हुआ है और एक R ये वाला जो इस पार्ट में डिवाइड हुआ है सो डायामीटर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू रेडियस अगर आपको रेडियस पता है किसी सर्कल का तो आप डायामीटर इजी नहीं निकाल सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके वाइस वर्षा अगर आपको रेडियस के बने और आपने क्या करना है आपको सॉरी डाया पहले केस में आपको रेडियस गिवन था इस केस में आपको डायामीटर गिवन है आपने रेडियस निकालना है तो इक्वेशन को अरेंज करोगे तो रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा डी बाय टू के इक्वल टू उधर जाकर डिवाइड सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस एंड डायामीटर एंड दिस कॉल्ड द रेडियस एंड डायामीटर कंप्लीट लाइन डायामीटर अगर उसका हाफ कर लें तो वो क्या हो जाएगा रेडियस अच्छा बेटा ये जो मैंने ब्लैक लाइन से शो किया है ये ब्लैक डायगनल लाइन से जो मैंने शो किया है जो पूरा अंदर रीजन है ये कहलाता है एरिया ऑफ द सर्कल ये जो पूरा रीजन है इस बाउंड्री के अंदर ये कहलाता है क्या कहलाता है इट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाए आर स्क्वायर पाए आपने यूज किया होगा ये इट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू ठीक है बेसिकली जो सर्कल और हमारे पास जो डायामीटर और सर्कम होता है सर्कम क्या है हम आगे जाकर बताएंगे इसमें जो पाए होता है पाई इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट बेसिकली आप आगे जाकर पढ़ोगे कि जब हम दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज को के दरमियान इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो उनके दरमियान क्या आता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है सो so बेसिकली पाई भी एक कांस्टेंट होता है पाई पाई की आपने शायद पहले भी ये चीज पढ़ी हो मैथमेटिक्स में पाई की क्या वैल्यू होती है थ्री या ट्वेंटी टू इट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू जो कि चेंज नहीं होती सो पाए आर स्क्वायर ये एरिया हो गया उसके बाद ये जो मैंने ब्लू से पूरी बाउंड्री ड्रॉ की है सर्कल की ये जो ब्लू से मैंने पूरी बाउंड्री ड्रॉ की है सर्कल की इट इज कॉल्ड द सर्कम ऑफ द सर्कल या इसको बाउंड्री भी कहते हैं लेकिन ज्यादातर जनरली इसे हम कहते हैं सर्कम ऑफ द सर्कल और इसका क्या फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है टू पाए आर एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर और सर्कम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है टू पाए आर ठीक है सो so, ये कुछ टर्म्स ही इस न्यूमेरिकल को एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले आपको सर्कल से मुतलिक ये टर्म्स पता होने चाहिए अब अगर हम इसकी तरफ आए अपनी कमिंग बैक टूवर्ड्स आवर एग्जांपल, 
सो so, उसमें उसने रेडियस ऑफ द ट्रैक बता दिया कितना है 318 मीटर अगर आप यहां पर देखो तो मैंने यहां 2R लिखा हुआ आपकी आसानी के लिए मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो बेसिकली ये है डायामीटर पूरी लाइन रेड और ये है एक रेडियस R और एक है ये रेडियस R तो अगर ये R है और ये भी R है तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं आर प्लस आर, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा टू के ठीक है इसीलिए मैंने यहां पहले क्या लिखा हुआ था टू आर लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने मिटा दिया तो अब दोबारा लिख देते हैं आर प्लस आर इज इक्वल टू टू आर सो रेडियस ऑफ ट्रैक की उस टाइम में वैल्यू दे दी है कितनी है थ्री एटीन मीटर यानी कि जो पूरा ट्रैक है सर्कल का इसकी जो एक रेडियस की वैल्यू है वो कितनी है थ्री एटीन मीटर्स टाइम है हमारे पास वन पॉइंट अच्छा बेटा एक चीज आपने याद रखनी है हमेशा आपने फर्स्ट चैप्टर में ऐसे यूनिट्स पढ़े होंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो कि स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं कि हर फॉर एग्जांपल अगर मैस है तो मैस का जो आपके पास पूरी दुनिया में यूनिट यूज होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इंटरनेशनली जो मैस का पूरा यूनिट यूज होता है वो यूज होता है किलोग्राम ठीक है मैस का क्या यूनिट है ऐसा यूनिट किलोग्राम इसी तरह डिस्टेंस का क्या है मीटर डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मीटर इसी तरह टाइम का जो यूनिट है वो है सिस्टम इंटरनेशनल में सेकेंड जब भी बेटा न्यूमेरिकल में आपके पास सारी जो गिवन वैल्यूज हैं एक ये स्टेप भी आता है न्यूमेरिकल में कि अगर तो आपके पास जो गिवन वैल्यूज हैं वो ऐसे यूनिट में नहीं है तो आपने सबसे पहले बेटा उन्हें किस में कन्वर्ट करना है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ आपके पास सेंटीमीटर में है तो आपने उसे मीटर में कन्वर्ट करना है किस तरह डिवाइड कर देना उस लेंथ को हंड्रेड से फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेंथ है हंड्रेड सेंटीमीटर इसको आपने मीटर में लेकर जाना है तो आप इसे 100 से डिवाइड कर दोगे तो वो कितनी बन जाएगी वन मीटर लेंथ एज यू नो डेट वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर सो सबसे पहले आपने देखना जो आपके गिवन पैरामीटर्स हैं गिवन फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या वो उनके यूनिट्स ऐसा ही हैं या नहीं इफ दे आर इफ दे आर नॉट इन एस आई देन कन्वर्ट डेम इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स एज इन दिस केस वी विल कन्वर्ट द यूनिट ऑफ टाइम फ्रॉम मिनट इन टू अब 1.5 मिनट का मतलब है डेढ़ मिनट या आधा डेढ़ मिनट कह सकते हैं इसको वन एंड हाफ मिनट सो एक मिनट और आधा मिनट अब आपको पता है एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स ठीक है अगर एक मिनट में 60 सेकंड्स हैं तो आधे मिनट में कितने सेकंड्स होंगे हम टू से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को तो आधे मिनट में अगर इसको टू से डिवाइड करूं सिक्सटी बाई टू वो कितने हो जाएंगे थर्टी सेकेंड्स अब उसने कहा है एक मिनट डेढ़ मिनट उसने 1.5 मिनट कहा है इसका मतलब है एक मिनट और आधा मिनट एक मिनट तो हो गए 60 सेकेंड्स ठीक है इसको मैं यहां 60 लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए ये है जी 60 सेकेंड्स प्लस 0.5 मिनट्स मतलब इसको अगर हम लिखें तो ये एक प्लस 0.5 सो एक मिनट जिसमें क्या है सिक्सटी सेकेंड और आधा मिनट जिसमें कितने हैं 30 सेकेंड्स उसने हमें 1.5 मिनट दिए हुए थे दोनों सेकेंड्स को हम ऐड करेंगे क्योंकि अब दोनों सेकेंड्स में आ गए हैं अब ऐसा ही में वैल्यूज आ गई हैं इन दोनों सेकेंड्स को ऐड करेंगे तो ओवरऑल टाइम कितना आ जाएगा 60 प्लस थर्टी इज इक्वल टू नाइनटी सेकेंड्स सो यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स टू टू एस आई यूनिट्स एस आई यूनिट्स में रखना है वरना नुमेरिकल गलत हो जाएगा सो so, हमने एस आई यूनिट्स में मीटर में है टाइम हमारा सेकेंड्स में आ गया अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हमने फाइंड क्या करना है बेटा हमने दो चीजें फाइंड करनी है एक हमने फाइंड करना है स्पीड और एक हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी प्रीवियस लेक्चर से आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है सो so, सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर अब कल जो मैंने बेटा आपको एग्जाम्पल दी थी अगर आप पेज नंबर थर्टी फाइव पर आओ ठीक है जो कल मैंने फिगर टू में आपको एग्जाम्पल दी थी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के मुख्तलिफ रस्ते हो सकते हैं जैसे कि आपने अगर घर से स्कूल जाना है तो एक से ज्यादा रस्ते हो सकते हैं जाने के लेकिन जो बेटा शॉर्टेस्ट रास्ता होता है उसे हम शॉर्टेस्ट वे होता है उसे हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ठीक है अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये जो मैंने शो की है लाइन स्ट्रेट लाइन ये शो करी है ए से बी के पाथ के डिस्टेंस को लेकिन ये डिस्टेंस नहीं है ये उसका डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रास्ता है वहां ए से बी जाने का अगर आप सीधा ए से बी की तरफ जाओ लेकिन जो उसने हमें बताया है उसने कहा है कि जो साइकिलिस्ट है वो एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर रहा है 
वो इन द फॉर्म ऑफ कर्व मूव कर रहा है सर्कल पे मूव कर रहा है उसका जो वे है मूव करने का वो कुछ इस तरह है ये ओवरऑल वो डिस्टेंस कवर कर रहा है जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इस तरह कवर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कर्व ऐसे कवर कर रहा है ये उसका डिस्टेंस है वो यही कह रहे हैं ना इसको हम दोबारा पढ़ते हैं एग्जाम्पल टू पॉइंट थ्री अ साइकिल कंप्लीट हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक हाफ क्यों कह रहे हैं क्योंकि सर्कल के हाफ पोर्शन को कंप्लीट कर रहा है अगर तो ये पूरा दोबारा यहां से यहां तक आता फिर वो कंप्लीट राउंड होता लेकिन अभी वो क्या कर रहा है वो हाफ राउंड कंप्लीट कर रहा है सो ये हाफ जो राउंड है वो उसका टोटल डिस्टेंस है सो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू पाए आर पाए आर किस तरह बेटा मैंने आपको बताया था कि जो सर्कम होता है पूरा पूरी बाउंड्री जो होती है सर्कल की वो इक्वल होती है टू पाई आर के लेकिन इस केस में बेटा वो हाफ बाउंड्री को कंप्लीट कर रहा है हाफ बाउंड्री में डिस्टेंस कवर कर रहा है सो हाफ अगर सर्कम का हाफ करना हो किसी भी चीज का हाफ करना हो हम इसे टू से डिवाइड कर देते हैं तो अगर मैं सर्कम को टू से डिवाइड कर दूंगा तो टू विल बी कैंसिल आउट विथ टू द आंसर विल बी पाए आर इन दिस केस बिकॉज इन दिस केस The body completes half round of the circle. अगर वो half round कर रही है तो उसका circumference भी क्या हो जाएगा Half हो जाएगा So टू uh, जो टू पाई आर है उसे जब टू से डिवाइड करेंगे आंसर विल बी पाई आर सो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू पाई आर पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थ्री पॉइंट वन फोर रेडियस कितना है थ्री एटीन मीटर सो पाई इन टू आर आंसर विल बी नाइन नाइनटी नाइन मीटर्स उसके बाद है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये निकला बेटा डिस्टेंस जो कि उसने पूरा कंप्लीट किया अब वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालो डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बेटा अगर आप यहां पर देखो तो ए से बी की तरफ जा, जाने के लिए सबसे जो शॉर्टेस्ट वे है वो ये है कि आप सीधा चले ठीक है सो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कि, किसके इक्वल होगी ए से बी के दरमियान जो लेंथ है उसके इक्वल होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी है सो so, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी इसकी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टू आर मतलब ए से बी के दरमियान जितनी लेंथ है वो इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के और वो लेंथ किसके इक्वल है बेसिकली वो लेंथ है डायामीटर ऑफ द सर्कल के इक्वल या डायामीटर को हम क्या कहते हैं डायामीटर को हम कहते हैं टू आर सो डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज इक्वल टू टू आर सिंपल रेडियस को टू से मल्टीप्लाई किया टू इंटू थ्री एटीन आंसर विल बी सिक्स थर्टी सिक्स मीटर्स अब बेटा हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गया अब बेटा हमने क्या निकालनी है रिक्वायर क्या था हमें स्पीड और वेलोसिटी स्पीड का आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम पिछले न्यूमेरिकल में भी देखा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम डिस्टेंस हमने पाई आर से निकाला नाइन नाइनटी नाइन डिवाइड बाई नाइनटी आंसर इज इलेवन पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम एज इन द केस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकेंड बेटा एक चीज और याद रखें अगर आप न्यूमेरिकल में खासतौर पर अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूँ आपने न्यूमेरिकल के आंसर जो आए हैं क्वान्टिटीज के उनमें यूनिट नहीं लिखा आप सिंपल लिख देते हो वी इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट वन तो आपके एक से दो नंबर कट जाएंगे मैं मैं अगर एग्जामिनर हूँ मैं तो एक से दो नंबर काट लूंगा क्योंकि मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही है इसने क्या वैल्यू निकाली है जब तक आप उसको यूनिट के साथ स्टैंडर्डाइज नहीं करोगे आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा यूनिट क्यों यूज होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को क्वांटिटी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए सो so, आपने जब तक यूनिट नहीं लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे सो इलेवन पॉइंट में लिखना है मीटर पर सेकेंड ठीक है नेक्स्ट हमने निकाल लिया वेलोसिटी वेलोसिटी का फॉर्मूला डिफरेंट होता है स्पीड से वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम डिस्प्लेसमेंट हमने टू आर की मदद से निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम अब वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी है ऊपर मैंने एरोहेड भी लगाया है सिक्स थर्टी सिक्स डिवाइड बाई नाइनटी आंसर विल बी सेवन पॉइंट जीरो सेवन मीटर पर सेकेंड डोंट फॉरगेट टू मैंशन द यूनिट ओके सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट स्पीड इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू सेवन पॉइंट जीरो सेवन मीटर पर सेकेंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज टू एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट एज इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं दोनों इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर करवाई है अब हम मूव करते हैं बेटा अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आज के जो कि है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो कि कल हमने एक्सेलरेशन को सिर्फ डिस्कस किया था आज हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिस्कस कर लेते हैं 
लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के मुतालिक बताया था क्या बताया था कि अगर तो एक खास टाइम इंटरवल के दरमियान और वो टाइम इंटरवल भी सेम हो जैसे कि हमने कल की एग्जांपल्स दोनों में मैंने आपको यहाँ टेबल बना के बताया था कि किस तरह ये हो रहा है होता क्या हो क्या रहा था कि यूनिफॉर्म स्पीड में आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से इक्वल डिस्टेंस में चेंज आ रहा था फॉर एग्जाम्पल जीरो पे जीरो था उसके बाद टेन एक मिनट के बाद डिस्टेंस हो गया टेन मीटर दो मिनट के बाद डिस्टेंस हो गया ट्वेंटी मीटर इस तरह आपने देखा था कि एक एक खास सेम इंटरवल में चेंज आ रहा था दोनों चीजों में तो अगर सेम इंटरवल में चेंज आए तो वो क्या होती है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड थी या इन केस ऑफ वेलोसिटी इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम इज द केस विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़े सबसे पहले पेज नंबर थर्टी एट अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मैंने कल आपको मतलब भी बता दिया यूनि मीन्स सेम यूनि मीन्स एक और फॉर्म मीन्स सेम यानी कि एक ही तरह के A body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity. यानी कि velocity में change equal आ रहा है किसमें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी इसका मतलब है कि इंटरवल जितना भी छोटा कर लो लेकिन अगर तो इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसका मतलब बॉडी की सॉरी बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है बॉडी पोजेस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ इसको हम रेस कर देते हैं अच्छा इसमें यह है कि अगर आप क्योंकि ये वीडियो है वीडियो लेक्चर्स हैं आपके तो इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो ठीक है सो आप जब एग्जाम्पल समझ रहे होगे तो पहले जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप आराम से एग्जाम्पल समझ लो उसके बाद अगर आपने नोट करनी है वैसे तो बुक में भी नोट हुए हैं लेकिन जब हम नोमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे वेन वी विल मूव टूवर्ड्स नोमेरिकल्स देन आपने क्या करना है पहले आपने समझ लेना है आराम से वीडियो देखकर पूरी उसके बाद आप आराम से रिवाइंड करो पॉज कर कर के आप उसे नोट करते जाओ वीडियो लेक्चर्स का सबसे बड़ा फायदा ही है कि आप उसे रिवाइंड भी कर सकते हो सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा था अब फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है उसने ये मेरे पास आ गई विलोसिटी और ये मेरे पास है टाइम एट टाइम जीरो विलोसिटी जीरो आफ्टर पासिंग वन मिनट विलोसिटी विल बिकम 10 मीटर पर सेकेंड इसी तरह दो मिनट के बाद जो है वो हो गई हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 20, तीन मिनट के बाद हो गई 30 और फोर मिनट्स के बाद हो गई 40 मीटर पर सेकेंड ये सारी किसमें है मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारे पास है सेकेंड में ही कर लेते हैं ठीक है यानी कि एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी होगी 10, दो सेकेंड के बाद 20, तीन के बाद 30 और उसके बाद 40 तो आप देख रहे हो यहां पर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल इंटरवल्स में आ रहा है मतलब पहले 10 थी फिर होगी 20 20 माइनस टेन टेन फिर 20 के बाद होगी 30 30 माइनस ट्वेंटी टेन जो इंटरवल बन रहा है बीच में क्या बन रहा है वो इंटरवल बन रहा है 10 का यहां भी जो इंटरवल बन रहा है वो टेन का इस तरह यहां भी जो इंटरवल बन रहा है वो टेन का इनके दरमियान टाइम का इंटरवल देख लो टू माइनस वन वन थ्री माइनस टू वन फोर माइनस थ्री वन ये भी इंटरवल क्या है सेम है ठीक है सो अगर मैं एक्सेलरेशन हर केस में निकालू तो वो क्या निकलेगी मेरे पास वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम सो टेन डिवाइड बाय वन टेन टेन डिवाइडेड बाय वन टेन टेन डिवाइडेड बाय वन टेन एक्सेलेशन क्या रह रही है यूनिफॉर्म रह रही है हर केस में सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलेशन इसका सबसे अच्छा मतलब आप ये इस तरह भी समझ सकते हो कि आप बल्कि अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे तो आपको इसका मतलब और समझ आएगा उसमें ही क्लियर हो जाएगी आपको अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन बड़ा आसान सा ये कॉन्सेप्ट है आप इसे इजीली समझ जाओगे व्हेन डज द बॉडी पोजेस पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कब बॉडी में पॉजिटिव एक्सेलेशन या कब बॉडी की एक्सेलेशन पॉजिटिव होगी When the velocity of a body, जब किसी भी body की velocity is increasing, बढ़ रही होगी that is इसका मतलब क्या है वी एफ वी एफ क्या था लास्ट लेक्चर में बताया है फाइनल वेलॉसिटी इज ग्रेटर देन ये किसका सिंबल होता है ग्रेटर देन का वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई वी आई क्या था इनिशियल वेलॉसिटी वेन द वेलॉसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग डेट इज वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव किस तरह पॉजिटिव आएगी 
मतलब कहने का मतलब ये बॉडी की एक्सले जो एक्सेलेशन वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज होगी तो एक्सेलेशन पॉजिटिव आएगी कैसे पॉजिटिव आएगी एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं फॉर एग्जांपल एक बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है टू मीटर पर सेकेंड और उसकी फाइनल वेलोसिटी है फोर मीटर पर सेकेंड द इनिशियल वेलॉसिटी इज टू मीटर पर सेकेंड एंड द फाइनल वेलॉसिटी इज फोर मीटर पर सेकेंड टाइम इंटरवल जो है दोनों के दर, दोनों वेलोसिटीज के दरमियान वो है फिफ्टी सेकेंड्स का ठीक है इसको आप इस तरह ले लो आप गाड़ी में मूव कर रहे हो स्टार्ट में आपकी एट टाइम जीरो वेलोसिटी आपकी है टू मीटर पर सेकेंड ठीक है फिफ्टी सेकेंड्स गुजर गए आपने टू से फिफ्टी के दरमियान एक्सीटर को दबाया एक्सीटर मैंने आपको कल बताया था गाड़ी में जो जिसको हम रेस जिससे देते हैं उसे हम एक्सीटर कहते हैं सो so, एक्सीटर की मदद से हमने क्या किया एक्सीटर का क्या होता है वो एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है वेलोसिटी में चेंज लाता है उसने वेलोसिटी में चेंज लाया वेलोसिटी टू से क्या हो गई फोर मीटर पर सेकेंड ठीक है इनिशियल वेलोसिटी वी आई टू मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी इज फोर मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 50 सेकेंड्स अब मैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में ये वैल्यू स्पोर्ट करता हूं क्या फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का ए इज इक्वल टू वी एफ इसके साथ मैं एरो हेड लगाना भूल गया एरो हेड नहीं भूलना ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई इनिशियल वेलॉसिटी डिवाइडेड बाई टाइम सो फाइनल वेलॉसिटी क्या थी हमारी फोर टू से फोर हो गई थी और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी टू फोर माइनस टू डिवाइडेड बाय फिफ्टी ठीक है तो इसको अगर आप सॉल्व करो फोर माइनस टू मैंने किया हुआ भी है अगर कैलकुलेटर से भी करो फोर माइनस टू 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 डिवाइडेड बाय फिफ्टी आंसर विल बी जीरो पॉइंट जीरो फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ठीक है बताया था यूनिट क्या होता है एक्सेलेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर अब आपने देखा कि जो एक्सेलेशन का आंसर आया है वो पॉजिटिव वैल्यू आई है पॉजिटिव 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो इन दिस केस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग द एक्सेलेशन विल बी पॉजिटिव ठीक है उसका मतलब क्या है कि वी एफ बड़ा है वी आई से वी एफ की वैल्यू ज्यादा है वी आई से दूसरा केस बेटा हमारे पास क्या है नेगेटिव एक्सेलेशन नेगेटिव एक्सेलेशन के दो और नाम है रिटार्डेशन और डिसेलेशन ठीक है रिटार्डेशन और डिसेलेशन When वी एफ इज स्मॉलर देन वी आई या वेन वी एफ इज लेस देन वी आई दैट इज वेलॉसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलेशन और डिसेलेशन और रिटार्डेशन अब इस केस में क्या है आपको मैं यहां बता देता हूं अब इस केस में बेटा मैं कहता हूं स्टार्ट में इनिशियली बॉडी मूव करी थी विद द वेलॉसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है इनिशियली बॉडी एट टाइम जीरो पर 10 मीटर पर सेकंड गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी आगे क्या आया आगे जी ट्रैफिक थी या कोई रास्ता खराब था थोड़ा सा ठीक है ब्रेक आपने ठीक है ब्रेक पैडल अप्लाई किया जिससे वेलोसिटी बॉडी की क्या हो गई रे एक्सीटर का क्या काम था वो वेलॉसिटी को बढ़ा रहा था ब्रेक का क्या काम होता है वो वेलॉसिटी को कम कर देती है आपने ब्रेक पर पैर रख दिया ठीक है और वेलोसिटी 10 से हो गई 5 मीटर पर सेकेंड ठीक है अगर अब आप देखो तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है फाइनल वेलोसिटी कम है यही मैंने लिखा था वी एफ इज लेस देन वी आई वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज हो रही है अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन क्या आती है एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी ठीक है सो so, अगर मैं यहां से देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है फाइव फाइव अच्छा टाइम रह गया यहां पर टाइम हम कहते हैं टाइम उतना ही हम ले लेते हैं जी टाइम है फिफ्टी सेकेंड्स का ठीक है टाइम इंटरवल से पिछली में लिया था इसमें भी हम कह देते हैं फिफ्टी सेकेंड्स का ये एज एन एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं ये समझाने के लिए फाइव फाइनल वेलॉसिटी इनिशियल वेलॉसिटी टेन और टाइम हमारा क्या है फिफ्टी ठीक है फाइव माइनस टेन फाइव माइनस टेन ठीक है क्या आंसर आएगा माइनस फाइव आपको पता है जब दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती हैं तो जो साइन आता है फाइनल आंसर के साथ वो बड़ी वैल्यू का आता है बड़ी वैल्यू टेन है तो फाइव माइनस टेन माइनस फाइव डिवाइडेड बाय फिफ्टी ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन ओवर टेन या अगर माइनस वन ओवर टेन को सॉल्व करोगे तो वो बन जाएगा पॉइंट ठीक है कर भी लेते हैं इसको हम वन डिवाइडेड बाई टेन इज इक्वल टू माइनस पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर अब अगर आप देखो तो जो एक्सेलरेशन का आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है 
बेटा वो नेगेटिव में क्यों आ रहा है क्योंकि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो ब्रेक अप्लाई करने से कार की ब्रेक अप्लाई करने से कम हो गई है जब वो कम हो गई है तो जो एक्सेलरेशन का आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है आप आगे जाकर भी पढ़ोगे लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ फिजिक्स में जब भी किसी भी क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी का आंसर नेगेटिव में आ जाए तो वो नेगेटिव साइन जो है ना वो शो करता है उसकी डायरेक्शन को ठीक है वो नेगेटिव साइन क्या शो करता है इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि एक्सिलेशन वेक्टर क्वांटिटी है जो आंसर में अगर नेगेटिव आ जाए नेगेटिव साइन शो करता है बेटा डायरेक्शन को ठीक है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का आपको पता है खास डायरेक्शन है नेगेटिव साइन शो करता है उसकी डायरेक्शन का वो डायरेक्शन किस तरह है वो जब हम वेक्टर्स के चैप्टर पर जाएंगे चैप्टर नंबर फोर पे जो कि मैंने आपको बताया था तब मैं आपको ज्यादा अच्छी तरह वो चीज एक्सप्लेन कर सकूँ अभी इतना याद रख लो कि फिजिक्स में नेगेटिव साइन शो करता है डायरेक्शन को सो so, एक्सलेशन की वैल्यू का आगे नेगेटिव सो वेन विल द बॉडी पोजेस नेगेटिव एक्सलेशन और डिसेलरेशन और रिटार्डेशन वेन द विलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग और इन अदर वर्ड्स The final velocity will be less than the initial velocity. Then the acceleration of the body will be negative. ठीक है? अब हम इसको यहाँ बुक से रीड कर लेते हैं. Important short question भी आता है. Define deceleration. ये आप बड़ा important short question है. इसको आपने अच्छी तरह से देखना. इसके हम reading कर लेते हैं. Page number thirty nine. Acceleration of a body is positive. कब positive होगी? If its velocity increases with time. यानी कि या इस केस में जो हमने देखा है टाइम के साथ पहले टू मीटर पर सेकंड थी लेकिन जब टाइम गुजरा एक्सीटर दबाया टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो गई इंक्रीज हो गई यही वो कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सीलरेशन इज द सेम इन विच द बॉडी इज मूविंग विदाउट द चेंज इन इट्स डायरेक्शन यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में क्या होगी एक्सिलेशन होगी ठीक है सो एक्सिलेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सिलेशन इज सेम इन विच द बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन एक्सिलेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ द विलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस इसमें क्या होगा विलोसिटी बॉडी की नेगेटिव एक्सिलेशन कब होगी जब विलोसिटी बॉडी की डिक्रीज कर जाएगी The direction of negative acceleration is opposite to the direction in which the body is moving. यानी कि उस केस में क्या होगा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है एक्सिलेशन की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट हो जाएगी इसीलिए वहां पर आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है ठीक है नेगेटिव एक्सिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार डेशन ठीक है इसको और भी हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं अच्छा अगर अब आप बेटा आओ इस पे पेज नंबर 38 पे यूजफुल इंफॉर्मेशन दी हुई है साइड बॉक्स में उसमें उसने एरोस के साथ शो किया हुआ है कैसे शो किया हुआ है पहले आप राइट साइड वाले एरो पे देखो वेलोसिटी इंक्रीजिंग जो दो उसने बॉल शो किए हैं उनमें क्या हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नीचे की तरफ से दिखाया है इंक्रीजिंग साइड पर जा रही है वेलोसिटी इंक्रीजिंग साइड पर जा रही है अच्छा यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा लेकिन यहाँ उसने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी ये मैं अभी आपको बता दिया है लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन आपको फर्दर तब करूँगा जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे पेज नंबर फोर्टी पर ठीक है यहाँ जब मैं आपको मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी फ्री फॉलिंग जिनको हम फॉर एग्जांपल बॉल है मेरे पास बॉल को मैं छोड़ता हूँ तो वो फ्रीली ग्रेविटी की वजह से नीचे फॉल करते हैं उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या वैल्यू ऑफ जी भी कहते हैं वो जब टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा तब आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि जब रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलेशन होती है तो बिलोसिटी की डायरेक्शन और होती है और एक्सेलेशन की डायरेक्शन और होती है ठीक है अच्छा बेटा आपके लिए एक काम है आपने जो है एग्जाम्पल नंबर 2.4 और एग्जाम्पल नंबर 2.5 खुद से सॉल्व करनी है ठीक है क्या है सिंपल है इसमें उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है उसने आपके पास एग्जाम्पल uh, 2.4 में आपको पढ़ देता हूँ 2.5 पॉइंट फाइव आप फिर खुद कर लीजिएगा 2.4 में आपको पढ़ देता हूँ एक दफ़ा क्या है अ कार स्टार्ट फ्राम रेस्ट एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करी जब बेटा वो रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो उसकी इनिशियल विलोसिटी क्या होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी रिमेंबर 
when the body starts at rest from the rest position rest par aapko pata hai wo apni position ko change nahi karti with respect to its surroundings so surroundings ke liye uski jo initial velocity hogi wo kyunki rest par hai wo move hi nahi kar raha to velocity bhi nahi uske andar hogi so at rest the initial velocity or vi will be equal to 0 उसके बाद क्या कहता है इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड्स यानी कि वो कह रहा है कि 8 सेकंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है 20 मीटर पर सेकंड या वी एफ क्या हो गई है 20 मीटर पर सेकंड फाइंड इट फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन फाइंड करनी है अब क्या है इनिशियल विलॉसिटी जीरो क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है फाइनल विलॉसिटी वी एफ इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड टाइम टेकन टी इज इक्वल टू एट सेकेंड सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी ट्वेंटी माइनस जीरो डिवाइड बाई एट आंसर विल बी टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर सो आपके पास आंसर भी आ गया नेक्स्ट एग्जाम्पल टू पॉइंट फाइव मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा लेकिन वैसे ये एग्जाम्पल बहुत ईजी है आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो लेकिन मैं फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये वाली एग्जाम्पल आज के लिए बेटा हमारा लेक्चर इतना ही आपको अगर इस लेक्चर में कोई भी मसला हो या कोई भी क्यूरी हो वो आप एकेडमी के दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जो क्यूरी है उसको भेज सकते हैं थ्रू वट्स टेक्स्ट मैसेज वॉइस मैसेज और थ्रू एन इमेज आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़